بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في الباص في بزي رجلا 2003 أبريل إم سي كيولا كوشة نمبر 46 رانا شيء بورام أو داني نو كوشة نمبر 46 سلا بندى ور ديجرام داني ديكي ور فيجر داني ديكي ده سمعنا ما نيجلاجين إكسبلانيشن كوشة نا داني ديكي تو بويز أو إيدنتيكال ماس آه standing on two identical trolleys A and B which are rest on a frictionless horizontal surface the boy on trolley A then throws a ball uh, of mass M sorry the horizontally with the velocity V with respect to the earth and uh, the boy on trolley B catches it if the mass of a trolley with a boy uh, is L if the mass is M then both are identical therefore both are going to be M with the trolley the both the both both the boys and boy boy and the trolley is going to be M mass uh, the respective final velocities of A and B A and B the final velocities if uh, in the other one will tell you here uh, first we are going to do uh, this question with The, the, the trolley with the board and again we are going to do the uh, uh, question with the trolley and this board so then if I need to know what you are doing now momentum conservation theory is used to be done and then for the beginning of the question change you are in a full level again ஒரு கிஸ்சின் பார்த்த உடனே தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன தியரி மூலமாக இதை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ண லேசாக இருக்கு மனுஷன் இப்போ மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் தியரின்னு சொன்னால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் மொமெண்டம் வந்து கன்சர்வ் ஆகணும் என்றால் மொமெண்டத்துக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற ஆள் யார் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மேஸ் இன் டு வெலோசிட்டி அப்போ மேஸ் இன் வெலோசிட்டி மொமெண்டம் ஒன்று கன்சர்வ் ஆகணும் என்றால் மேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் வெலோசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆகும் இருந்தால் அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்பயுமே மொமெண்டம்ன்றது கன்சர்வ் ஆகும் அப்போ மேஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அது மேஸ்ங்கிறது சேஞ்ச் ஆகாது என்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குமாக இருந்தால் அதோட வெலோசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகாத ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளே இல்லை மனுஷன் அல் இஃப் வி கேன் பட் மெயின்டைன் அ சுச்சுவேஷன் வேர் த வெலோசிட்டி இஸ் நாட் சேஞ்ச் சரிதானே அப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒன்று இருக்குமாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் வி கேன் கன்சர்வ் பட் த மூமெண்ட் சரி அப்போ இந்த வெலோசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் மேஸ் சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் நம்ம சொன்னால் எதுவும் தூக்கி போடவும் படாது உள்ளே தூக்கி எடுக்கவும் படாதுன்ற நிலைமை இருந்தால் ஓகே அதே நேரத்தில் வந்து வெலோசிட்டி சேஞ்ச் ஆகப்படாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் வெலோசிட்டி சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் செய்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக உங்களுக்கு தெரியும் நியூட்டன் த ஃபர்ஸ்ட் லோ படி எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குமாக இருந்தால் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் கட்டாயம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்யும் அந்த வெலோசிட்டி இட் வில் ரிமெயின் இன் த சேம் வெலோசிட்டி வெதர் இட் கேன் பி இட் கேன் பி இன் த ரெஸ்ட் ஆர் இட் கேன் பி மூவ் வித் த வெலோசிட்டி சரியா அப்போ அதில் வெலோசிட்டியை வந்து அது என்ன செய்யும் சொன்னால் அதே வேல்யூவில் மெயின்டைன் பண்ணும் எப்போ இதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இல்லைங்க அப்போ மொமெண்டம்ங்கிறதும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மேசுக்கு சரிதானே எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒன்று நாங்கள் எக் அப்ளை பண்ணாத வரையில் அண்டில் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அக்ட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் த வெலோசிட்டி ஆல்சோ கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட் தே ஆஃபோ த மொமெண்டம் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் கன்சர்வ் சரிதானே அப்போ மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் தியரியில் நாங்கள் இதை தான் படிக்கிறோம் அப்போ மொமெண்டம்ங்கிறது கன்சர்வ் ஆகிட்டு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த வெலோசிட்டி ஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளை செய்யலாம் இது நம்ம பாருங்கோ நாங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த போலை வந்து வீசுகிறார் இந்த போலை இவர் வீசும் போது சரி வென் ஹி ஸ்டார்ட் டு த்ரோ த போல் ரைட் த இனிஷியலி த மொமெண்டம் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஆஃப் திஸ் போல் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் இனிஷியல் ஐட்டம் ரெண்டு பேருடைய மொமெண்டம் என்ன இட்ஸ் ஜீவ் இப்போ மொமெண்டம் என்ன இவர் இதில் மொமெண்டம் எம்பியே ஈக்குவல் பண்ணணும் என்றதுக்காக வேண்டி இந்த டிரெக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு வெலோசிட்டி பி ஏவோட மூவ் ஆக போகிறோம் சரிதானே இப்போ நாங்கள் இதை பயன் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரையும் கன்சிடர் பண்ணும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கன்சிடர் பண்ணால் நல்ல ஞாபகம் வச்சு சில பிள்ளைகள் ஒரு டவுட் ஒன்று வரும் இவர் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை பிடிக்கிற நேரம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இவருக்கு இந்த தொழிலுக்கு இப்போ வரைக்கும் சேர்த்து கொடுக்கறது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் தானே அப்போ எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸை வச்சுக்கொண்டு எப்படி நாங்கள் இந்த வெலோசிட்டி எவ்வளோ பயன் பண்ணுறது மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் தேர் யூஸ் பண்ண இயலாது என்னு யோசிக்கலாம் என்ன வச்சுக்கலாம் இவர் மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணினா இது கொடுக்குறது எக்ஸ்டர்னல் தான் ரெண்டு பேரையும் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது எக்ஸ்டர்னல் அல்ல 
சரிதானே அது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் சரி அதனால அது பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அப்போ இவர் வாழ்க்கை இனிஷியல் வெலோசிட்டி என்ன எம் விங்கிறது இனிஷியல் வெலோசிட்டி இந்த இனிஷியல் வெலோசிட்டி ஃபைனல் வெலோசிட்டியாக மாறி அதை ஃபைனல் வெலோசிட்டியாக வச்சுக்கொண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு சொன்னால் மூவாக போகிறாங்க அதான் உண்மையாக நடக்க போகிறது சரி இப்போ நாங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் சுச்சுவேஷன் எடுக்கணுமே ஃபஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த இனிஷியல் வெலோ இனிஷியல் மூமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மூமெண்டம் சரி அப்போ இனிஷியல் மூமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மூமெண்டம்னு சொன்னால் இதில் இனிஷியல் மூமெண்டம் என்ன ஜீரோ ஃபைனல் மூமெண்டம் என்ன இப்போ பிசி நத்துக்கு போகிறதும் இவருடைய மூமெண்டம் நாங்கள் இந்த டிரெக்ஷனில் எடுக்கிறோம் நீங்களே இந்த இதில் மூமெண்டம் என்ன எம்பி அங்கே பக்கம் இவருடைய மூமெண்டம் இந்த ஏ போயோட இந்த ட்ரோலிங்க மேஸ் எம்மோட மூமெண்டம் என்னவா இருக்கும் டோட்டல் மூமெண்டம் தான் நாங்கள் போட போகிறோம் ப்ளஸ் டோட்டல் மூமெண்டம் ஃபைனல் மூமெண்டம் டோட்டல் மூமெண்டம் சரிதானே வித் இன் த பிரேக்கட் ஐ புட் அ மைனஸ் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த டிரெக்ஷன்லாம் பார்க்குறோம் மூட நல்லா தெரியும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இது இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு போகிறோம் இதில் மூமெண்டத்தை இவர் எடுத்துக்கொள்ளணும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் இது ஜீரோ ஆகவே இல்லை இது ஜீரோ ஆகணும்னு சொன்னால் இந்த சைட்ல இருக்கிற மொமெண்டம் அளவுக்கு இன்னொரு சைட்ல ஒரு மொமெண்டம் இருந்தால் தான் ரெண்டே மேட் பண்ண போட ஜீரோ வரும் அப்போ இந்த சைட்ல இருக்கிற மொமெண்டம் என்ன எம்பி இந்த சைட்ல இருக்கிற மொமெண்டம் என்ன மைனஸ் எம் இன்டூ பிஏ ஆக இருக்கு இப்போ இங்கால வந்தாருன்னு சொன்னால் பிஏட வேல்யூ எம்பி ஓவர் கேபிட்டல் எம் வந்து வேறு சரி அப்போ பிஏட வேல்யூ வந்து எம்பி ஓவர் கேபிட்டல் எம் ரெண்டு வார ஆன்சர்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பாருங்க எம்பி ஓவர் கேபிட்டல் எம் வந்து வர ஆன்சர்ஸ் அவங்க இந்த டிரெக்ஷனை தான் இது பண்ணினதுனால இந்த டிரெக்ஷனை அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறதுனால சரி இந்த டிரெக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால சரியா இவர் மூவ் ஆக போனார் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த டிரெக்ஷன் ஏன்டால் இந்த எம்பிங்கிற இனிஷியல் மூமெண்டத்தை இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் மங்களப்பட்டது சரிதான் அப்போ நம்ம இந்த டிரெக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நல்லா விளையாடிக்கணுங்க இதில் வேல்யூ மைனஸுங்கிற வேல்யூவாக இருக்குது இது விட வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்க்காதுங்க இந்த விஏட வேல்யூ இந்த டிரெக்ஷனோட கன்சிடர் பண்ணும்போது மைனஸுங்கிற வேல்யூவாக இருக்கு சரியோ இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறது ஆன்சரை நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க ஃபஸ்ட் ஆன்சர் இல்லாடி தேர்ட் ஆன்சர் மற்ற எந்த ஆன்சரும் பெறாது ஏன்னு சொன்னால் ஒன்றோட வெலோசிட்டி நாங்கள் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஆன்சரை பாருங்கள் இதுவும் மைனஸ் அதுவும் மைனஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டுமே ஒரே டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஒரே டிரெக்ஷனில் அதில் வெலோசிட்டி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு இல்லை அடுத்தது பாருங்கள் மூணாவது ஆன்சர் தேர்ட் ஆன்சர் வந்து ஒன்று பா மைனஸ் இன்னொன்று ப்ளஸ் சரிதானே அப்போ ஒன்று மைனஸ் இன்னொன்று ப்ளஸ்ன்னா கட்டாயம் என்ன நடக்க போகுது இதில் வேலை வந்து இந்த டிரெக்ஷன்லாம் இருக்குது அப்போ இதை நாங்கள் பாசிட்டிவ்னு எடுக்கணும் இந்த நெகட்டிவ்னு எடுக்கணும் ஓகே இப்போ இங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வீசினால் இந்த தொழில் இங்கேலாம் மூவ் ஆக போகுது இந்த தொழில் அந்த போலை பிடிச்சிக்கொண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்கேல பக்கம் மூவ் ஆக போகிறாங்கன்றது எதார்த்தமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த செகண்ட் இதுக்கு இந்த பிக்கு நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாமலே எங்களுக்கு ஆன்சருக்கு போகலாம் இந்த ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி தேர்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வரையே இல்லை ஏன்னென்னு சொன்னால் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது ரெண்டும் மைனஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ரெண்டும் ஒரே டிரெக்ஷனில் மூவ் ஆகாது ஒன்று மற்ற ஒரு டிரெக்ஷன்லேயும் இன்னொன்று மற்ற டிரெக்ஷன்லேயும் தான் மூவ் ஆக போகுது எதுக்கு நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் பண்ணி ஆன்சர் எடுப்போம் ஆனால் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை இதோட ஆன்சருக்கு நாங்கள் போயிட்டு இருக்க தேர்ட் இஸ் த ஆன்சர் சரிதானே உங்களுக்கு வேணும் என்றால் நீங்கள் பின்னால் போய் உங்களோட ஸ்கீம் ஆன்சரையும் செக் பண்ணலாம் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் இட்ஸ் கிவன் ஆஸ் தேர்ட் ஆன்சர் சரிதானே அதே நேரத்தில் இது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பி இனிஷியல் வரைக்கும் பி இனிஷியல் இந்த இந்த யூனிட்டுக்கு வந்து பி இனிஷியல் இஸ் கோயிங் டு பி எம்பி பி ஃபைனல் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த சைடுக்கு மூவ் ஆக போகிறாங்க என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மூவ் ஆகிறது எம் ப்ளஸ் எம் இன்டூ அந்த வெலோசிட்டி நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்து பி பி இன் எடுப்போம் அப்போ வந்து எம் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் இன்டூ பிபியாக இருக்க போகுது அப்போ வந்து பிபி இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு என்ன வரைக்கும் எம் வி ஓவர் எம் ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம் ஆகி அந்த ஆன்சர் கொஸ்டின் தேர்ட் ஆன்சருக்கு நாங்கள் போகிறோம் சரிதானே அப்போ இந்த கொஸ்டின் செய்ய போகப்பட நாங்கள் தேர்ட் ஆன்சருக்கு போக இந்த 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 ஒர்க் இந்த ஒர்க்கிங் செய்யாமலே எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் சொல்லிச்சுன்னா தேர்ட் ஆன்ச
அது அங்கரமும் ஆனும் இங்கரமும் ஆனும்ங்கிற ஒரு நொலேஜ் மாத்திரமே போதும் உங்களுக்கு குயிக்காக நீங்கள் ஆன்சருக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தது சரிதானே அப்போ நீங்கள் எப்பயுமே கொஸ்டின் செய்ய போகக்குள்ள பிள்ளைகள் ஒரு விஷயத்தை நல்ல மனசில் ஆழமாக பதிய வச்சுக்கொள்ளுங்க கொஸ்டின் செய்கிற நேரத்தில் அந்த கொஸ்டின் வந்து சரி எந்த தியரிக்குள்ளே இருக்குதோ அந்த தியரியை நீங்கள் மனசுக்குள்ளே யதார்த்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த கொஸ்டினை பார்க்க போகிறப்பில் எப்பயுமே வந்து எந்த ஈக்குவேஷன் போடலாம் எந்த இது போடலாம் என்று யோசிக்காமல் என்ன கேட்டிருக்கிறான் ரைட் இதை தான் கேட்டிருக்கேன் அவன் கேட்பான் கடைசியில் அவன் கேட்பான் இதை கேட்டிருக்கேன் ரைட் ஓகே உனக்கு நான் அந்த ஆன்சரை தரணும் என்று எனக்கு இந்த இந்த டேட்டா நீங்கள் தரணும் அப்போ தான் எனக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ் எடுக்கலாம் என்ன டேட்டா நான் கேட்குற டேட்டா எல்லாம் இருக்குதான்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ டேட்டா முதல் பிள்ளை இருக்கும் கொஸ்டினை செய்யணும் சரிதானே மிச்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் கொஸ்டின் செய்கிறது சரி அப்போ யதார்த்தபூர்வமாக கொஸ்டின்ஸ் அணுகுவோம் அணுகிறதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் எடுக்கிறது லேசாக இருக்கும் பாரக்கபாஃபிக்கும் ஜிசாக்கும் உதாகும்